Salut à tout mon seigneur, alors aujourd'hui petite vidéo concernant la BX hein. Donc euh, si t'as pas vu la vidéo précédente, je te mets un lien euh, pour euh, que tu la regardes Donc là, euh, cette vidéo là va concerner euh, les ailes, hein. je, vais, je vais foutre les ailes Bon peut-être pas entièrement, on verra Donc là, j'ai remis la porte pour, euh, Parce que tu vois, de toute façon la porte il va falloir la couper Parce que d'origine, euh, il me semble sur la version Rallycross, elle, elle devait être coupée sur les photos, on voit un peu et euh, il va falloir ajuster euh, l'aile au maximum pour, euh, bah, pour la fixer euh, définitivement après. Enfin, la fixer, je pense qu'il y a pas mal de boulot avant euh, pour la modifier. Tu vois, là, il faut que je coupe là. Pour, euh, parce que ça, c'est du surplus. Et après, euh, tu vois, il y a pas mal d'ajustages à faire. Alors, bah, comme tu veux le voir, l'aile là est posée. Tu vois, là, j'ai ajusté ça tout à l'heure. Donc, il euh, y aura à remettre le même jeu de chaque côté. Euh, après ça, ça se fera en finition. Voilà. On aura euh, deux vis là. Enfin, deux rivets. Hein. Ce sera des rivets. Un là. Quatre dans la longueur. Parce que tu vois, il y a pas mal de jours. Donc tu vois, ça, là, elle sera collée. Plus avec les rivets, c'est pour, euh, pour vraiment plaquer. Là, il y aura deux rivets là aussi. Donc euh, bah, là, pour l'instant, l'aile, euh, bon, c'est bon. quoi. En gros, elle n'est pas fixée, mais tout comme. Donc maintenant, il va falloir attaquer... Euh, L'aile du bas, tu vois, il va falloir tout découper. Tu vois, l'intérieur de, de, de l'aile. Pour, euh, bah pour que ça ressemble à quelque chose, parce que là, ça ressemble pas à grand chose, hein, ça fait dégueulasse. Mais, une fois l'aile d'origine coupée, euh, ça va avoir de la gueule, parce qu'on verra les roues, euh, les roues complètes. Donc après, j'espère que la roue euh, va être centrée. Bon, bah, j'ai sorti la BX, là, pour euh, découper les ailes. Donc, tu vois donc là, tout là, ça va être à couper. À l'extérieur euh, de la bande cache, tout ça va disparaître pour laisser place euh, bah, à, à l'aile en fibre euh, qui va venir euh, ici, euh, comme je te l'ai montré. Donc je te fais ça euh, en termes sur la découpe de l'aile.
Bon bah voilà ce qui reste de l'aile arrière gauche. Donc désolé pour les puristes. Hein. Donc il reste ça actuellement. Donc tu vois, j'ai coupé la tolara là. Donc là il y a un petit trou. Là à ras l'aile, à ras où c'est en fait l'aile, là c'est les trous de fixation de l'aile en fibre. Donc j'ai coupé quasiment à ras les trous quoi. Donc là il y aura un petit, une petite tola à remettre. Tu vois c'est en, en bas, dans le bas de casse il y aura une petite tola à remettre. Pour solidifier un peu tout. Euh, j'ai aussi enlevé ça, le support par choc. Donc ça c'est comme le C15 là, euh, euh, une vidéo que je t'avais fait où c'est que tu as des trous à, à meuler pour enlever quoi, c'est des trous soudés. Euh, bah attends, je vais te mettre l'aile dessus. Voilà. Donc tu vois, ça donne ça. Ça donne euh, la roue complètement ouverte euh, par rapport à d'origine. Euh, comme là-bas, je sais pas si on voit sur euh, l'autre BX euh, la roue, euh, la roue euh, couverte. Donc tu vois, à l'intérieur, il y aura ça. Tu vois, on voit vraiment pas la tôle, j'ai vraiment à ras voilà il y a encore du jour les trous seront à reboucher en haut donc là après il y aura le pare-choc qui viendra ici donc j'ai coupé le, les supports pare-choc parce qu'en fait le pare-choc d'origine il arrive quasiment là quasiment là et là il va falloir arriver là donc il aurait servi à rien de toute façon donc ça avance là, petit trou à reboucher là donc là après il y aura les bas de caisse à fabriquer le tôle en acier ou tôle à luplier euh, qui viennent euh, mourir là donc euh, je sais pas je vais peut-être te filmer l'autre côté je vais voir parce que là euh, tu as eu ce côté là l'autre côté ça va être exactement pareil mais ça va être même plus chiant parce que faudra imiter euh, parfaitement ce côté là donc tu vois il restera il reste ça bon, comme tu peux le voir la deuxième elle est tracée donc euh, la seule différence c'est que tu as la trappe à essence ici. Donc euh, dans le futur euh, je pense que je vais la mettre là. Enfin, une petite trappe à essence euh, au niveau d'ici. Parce qu'on va pouvoir en mettre une sur les ailes, hein, ça, va faire, ça va faire dégueulasse. Donc ça, il euh, n'y a plus que l'aile à couper. Et puis euh, ça sera bon euh, pour euh, ce côté là aussi. Bah comme tu as pu le voir, euh, l'aile est coupée. Donc là, il y aura un petit morceau à remettre euh, comme sur l'autre côté. Puis euh, tu vois, c'est pas pareil que l'autre côté. Euh, cette aile-là n'était pas du tout pareil euh, niveau doublage. Donc euh, c'était un peu plus chiant à faire. Sinon, ce côté-là est, est fait. Tu vois, ça donne ça, hein, tout bas comme l'autre. quoi. Aussi large, pareil. Donc là, je m'en vais faire l'aile avant. Donc j'ai réinstallé la porte. Puis il n'y a plus qu'à poser l'aile, à, à tracer les trous. Et puis, euh, puis c'est bon. C'est moins compliqué, tu n'as aucune découpe ou quoi à faire. Donc euh, je te filme ça. Bon bah, j'ai tracé les trous. Tu vois c'est bon, il n'y a plus qu'à les percer euh, à 6 et après mettre une rondelle, tu vois, pour euh, éviter de casser la fibre, tu vois, mettre une rondelle euh, assez grosse. Donc je vais percer ça, l'autre côté c'est la même chose, hein, je te montre pas. Euh, et puis de toute façon, je vais rentrer dans le garage parce que la canicule normande l'oblige, il se met à pleuvoir. Donc euh, je vais faire ça. Puis après, tu vois, l'aile, une fois qu'elle est percée, il n'y a plus qu'à il a plus qu'à bah, qu fixer. Et après c'est bon, hein, c'est assez simple pour les ailes avant. Bon bah tu vois j'ai installé les ailes. Donc pas définitivement, il hein, faudra les enlever après. 
Bah là, ils sont fixés euh, partout. Donc j'ai mis le capot aussi pour euh, aligner les ailes euh, avec les portes euh, et le capot, tu vois. Donc là, il restera ça. Il y a, une, il y a un petit décalage. Il faudra juste caler sous le capot en dessous. Pareil à l'avant, il faudra caler euh, bah, avec les attaches goupilles euh, calées en dessous pour remettre le capot à ras. Donc là, il y a le même écartement en haut et en bas. Pareil de ce côté-ci. Donc euh, après, il y aura bah, les phares à installer. Il faut que j'en trouve, d'ailleurs. Mais sinon, euh, ouais, les ailes, c'est bon, c'est fini. Quoi. Après, il y aura les bas de caisse, tout ça. Les ailes arrière, pareil, hein, c'est fini. Ouais, bah du coup, bah, les quatre ailes elles sont fixées. Euh... Donc euh, ça avance bien. Donc euh, maintenant, ce qui va à la partie moins marrante, c'est euh, le train avant. Le train avant aussi, parce que là, je ne sais pas si on voit. Si la voiture monte... On tourne les roues, ça a touché l'aile. Donc, euh, et puis même les roues sont, sont vachement loin des ailes. Donc, euh, il va falloir voir ça euh, à l'arrière. Il va falloir voir pour élargir, élargir le train air complet. Donc, euh, à voir aussi parce que là, là, la roue est pas centrée par rapport à l'aile et puis de euh, toute façon, elle est vachement trop loin. Donc, euh, ça, par contre, ça a été une partie un peu plus compliquée à faire que d'installer les ailes. Donc on va voir ça prochainement. Donc euh, n'hésite pas à t'abonner euh, pour suivre ce projet-là et euh, l'autre projet qui est là-bas, le, le, le C15 F1. D'ailleurs, entre deux, j'ai soudé tout le châssis. J'ai soudé tout le châssis euh, l'autre fois, là. Il n'y a plus qu'à à souder, meuler. Donc là, le châssis est, soudé. est entièrement soudé, meulé aussi. Donc il ne restera plus que la partie arrière du châssis à faire avec, avec le moteur. Donc ça on fera dans, dans la prochaine vidéo du C15 F1 qui va apparaître. Ça abonne-toi pour avoir ces deux projets là euh, uniques en vidéo. Voilà. Donc projet unique, hein, la BX. Euh, apparemment j'ai pourvu de vidéos sur YouTube. Euh, en général, donc c'est qu'ils installent les ailes comme ça. Euh, donc euh, voilà, abonne-toi. Euh, pour avoir de l'exclusivité. Bon, bah, comme tu peux le voir, je t'ai sorti l'auto dehors. Donc, euh, j'ai mis même une roue en 17. En 17 à l'arrière, euh, bah, pour te donner... Euh, visuellement euh, un effet tu vois avec l'aile l'aile plus la roue donc tu vois là tel qu'elle est à l'arrière elle est à la hauteur euh, en gros euh, bah fini et à l'avant par contre euh, elle est encore, euh, encore bas ça faudra remodifier ça donc j'ai mis les chandelles en dessous pour la remettre à la hauteur donc tu vois j'ai mis aussi les, les feux que j'ai acheté les deux feux comme ça on voit visuellement à quoi ça ressemble donc tu vois euh, je vais peut-être faire un sondage sur Instagram, donc tu as peut-être répondu, je sais pas quand on va sortir la vidéo. Toi, tu es plutôt, euh, tu préfères quand la roue elle, elle dépasse du pare-choc, tu vois. Là, on voit vraiment euh, la roue euh, par rapport au pare-choc, ou tu préfères que le pare-choc là soit euh, à ras, euh, à rallèle. Donc, euh, dis-moi ça en commentaire, euh, comme ça après je ferai par rapport aux commentaires. Moi, personnellement, je préfère quand la roue euh, sort, euh, sort de l'aile, tu vois. Je trouve ça plus joli. Donc après, chacun ses goûts. Donc le pare-choc avant, euh, bah, il est d'origine, mais il a l'air, enfin, euh, ça se joue à quoi 2-3 cm pour, euh, au niveau des ailes. Tu vois, il est quasiment rare, il hein, faudra juste le réélargir le pare-choc avant. Euh, J'ai mis les attaches capot, euh, juste histoire de faire une petite photo, quoi, que de, de te montrer un peu plus. Euh, du coup... Euh, dans les commentaires de l'ancienne vidéo, il y avait pas mal de gens qui disaient qu'en blanc, ça allait pas faire euh, terrible euh, ou quoi. Donc, euh, bah, je sens en réflexion là, du coup, parce que toute blanche, ça va pas être terrible parce qu'on va pas voir euh, les ailes ressortir. Ou soit, il faudrait faire les ailes d'une couleur et la caisse d'une autre. Comme ça, on verra vraiment euh, l'aile, la, les ailes vraiment beaucoup plus larges que la voiture. Parce que là, ça fait quand même assez large avec euh, la roue qui dépasse. Donc euh, c'est pas ce modèle-là, c'est pas ce modèle-là de jante euh, qui va être mis, mais ça va être un modèle similaire. Tu vois, ça sera du 10 branches pareil en ET25. 
Donc euh, bah moi je vais te quitter sur euh, ces images là. Donc aussi euh, faudrait que je te mette euh, je vais te mettre euh, des images là. Tu mettras pause et tu feras des screens. Et c'est pour euh, te permettre euh, bah, euh, sur Paint ou autre, hein, peu importe, Photoshop, de la peindre. Pour, euh, tu vois, avec une peinture de guerre pour vraiment enfin euh, un truc qui te plaît quoi qui toi ça te plaît si ça te plaît toi ça pourrait me plaire donc euh, je vais je te mets ça et puis tu m'enverras ça sur instagram ou autre puis euh, s'il y a une bonne idée pourquoi pas la faire quoi parce que c'est vrai que blanc ça va pas être terrible donc euh, bah moi je vais te laisser là du coup bah n'hésite pas à t'abonner pour avoir euh, la suite euh, de la bx lc 15 f1 lc 15 f1 j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine plutôt travailler un peu sur la BX mais bon ça après la BX euh, là la BX est bien avancée je vais retourner sur le C15 donc euh, n'hésite pas à t'abonner euh, n'hésite pas à aimer n'hésite pas à commenter je, euh, je réponds euh, à tous les commentaires euh, partage la vidéo à tes potes hein, si euh, ça intéresse des gens parce que une, des fans de BX il euh, y en a euh, bah sinon moi je te dis à plus tard sur ce euh, allez, au revoir